Mil mensajes. Estamos en el número 370 y en este número nos trae una realidad dramática. Algunas veces puede ser trágica, es decir, con muy mal final, pero que nuestra misión está aquí para hablar de ella, para tratar de que la gente, cada uno de nosotros, al tomar conciencia de su presencia, podamos hacer lo máximo para reducirla, para entenderla, para comprenderla, para detectarla y para luchar contra ella. Y es nada más y nada menos que algo muy corriente, que es la sobreprotección. Cuando los seres humanos, por amor, y esto es lo fundamental de este número, que la sobreprotección es un acto de amor que tiene efectos muy duros, tiene efectos casi de odio y de destrucción de lo amado, pero que se hace por amor y que la intención realmente es por amor. Cuando uno comprende esto y el por qué sucede la sobreprotección, gran parte de las veces, a menos que no sea una estrategia estudiada, pero eso no sería normal y no sería frecuente, pero cuando la gente hace a sobreprotección al ser que ama, lo hace por amor. Y esto le da ya realmente un, una visión muy positiva de lo que es la sobreprotección y que nos hace tratar de concienciar muchas cosas para evitar que, como dijimos al comienzo, esta sobreprotección se vuelva un drama continuo, terrible o inclusive una tragedia. Y cuando nosotros nos damos cuenta de esto es que podemos hablar de las dinámicas de la sobreprotección. La sobreprotección se da cuando un ser que ama realmente quiere eh, evitar que el ser amado o los seres amados pasen por el trabajo, pasen lucha, es decir, que no sufran. Y cuando el ser que ama no quiere que el otro sufra e inclusive se pone como superior en el sentido, y esto es muy, muy frecuente, uno puede sufrir por esa persona que ama, realmente si esto se prolonga en el tiempo, puede generar muchísimo daño. Y esto realmente es una dinámica frecuente, el hecho de que la gente que ama, para evitar que la otra gente sufra, que la otra gente tiene dolor, la gente que ama por supuesto, entonces prefiere sufrir, prefiere, dañar, prefiere dañarse inclusive hacia sí mismo, para que la otra persona no sufra. Y esto es una, es una dinámica muy frecuente de sobreprotección. La otra también viene de seres poderosos que no quieren sufrir más ni quieren sufrir por el ser amado, pero que se consideran que tienen todo el poder, que tienen todo el conocimiento, que tienen toda la sabiduría para evitar que el otro ser, el ser que aman, sufra. Y con esto al sobreprotegerlo, probablemente le están quitando la oportunidad de que esa persona crezca, se fortalezca, experimente, haga toda una serie de realidades que es parte de la vida y que le va a hacer probablemente que tenga mucha fortaleza y que sean fortalezas por vivencias, por experiencias, por frustraciones e inclusive por traumas porque la vida está hecha de eso también. Y cuando el ser que ama, ya sea para evitar desesperadamente que sufra el ser que ama y o oh, se siente con el suficiente poder para evitarle ese sufrimiento o esa experiencia a los demás, a los demás que ama, entonces se pueden producir dinámicas muy frecuentes de sobreprotección. Esto, esto realmente es y nos llama la atención, ¿para qué? Para que nosotros nos demos cuenta, porque lo podemos hacer en cualquier momento, en cualquier situación, ante cualquier ser que amamos, queremos protegerlo. Y nosotros debemos entonces preguntarnos, y en el, por supuesto que hay que protegerlos en momentos extraordinarios, en momentos en que nuestra no intervención significaría algo importante, pero no hacerlo durante todo el tiempo, en todas las situaciones, para sobreprotegerlo, para no dejar que lo toque nada negativo. Y entonces cuando, y aquí de donde viene, 
la conciencia que nosotros podemos tener para darnos cuenta de que nuestra conducta de una emergencia, por ejemplo, de una ayuda que realmente necesita el ser que amamos, se convierta en una sobreprotección. Y al hacerse esta sobreprotección, entonces estamos y debemos preguntarnos y debemos realmente enfrentarlo, solucionarlo, le estamos quitando la oportunidad de vivir experiencias que tiene el ser amado. Este es un número que realmente nos trae muchas reflexiones, lo vemos todos los días, inclusive mucho más allá de la consulta que podamos hacer de tipo psiquiátrica y psicológica, lo vemos todos los días en cualquier dinámica, vemos cómo los seres que aman protegen al ser amado y le tratan de evitar todo, y esto es lo que de una manera muy inteligente, muy consciente, inclusive si usted tiene dudas de si su conducta es protectora por alguna debilidad que realmente tenga el ser amado o una falta de experiencia, usted busque a un especialista y pregúntele, porque no es malo, preguntarle si lo que usted está sintiendo y lo que está haciendo es conveniente o no, y que le ponga y que le haga consciente de cuáles son los límites que usted al, trapa, al traspasar se convierta de una man, una man, de una gente que ama, protectora, a realmente se vuelva a un obstáculo para la persona amada, al no dejarle vivir todas sus experiencias, todas las vivencias que necesita para que cuando usted no esté, por X causa, esa persona no se sea tan débil que realmente empiece a todo un proceso de sufrimiento y de autodestrucción tremendo. Cuando nos damos cuenta de esto y cuando nosotros con la mayor honestidad posible, sobre todo cuando se es madre, cuando se es padre, cuando se ama realmente a la gente, debemos preguntarnos hasta qué punto yo la protección que quiero darle al ser amado lo estoy sobreprotegiendo, porque realmente después viene una palabra muy dura, a mucha gente le molesta que usted se convierta en una persona que está castrando realmente las posibilidades, la realidad, la personalidad de quien ama. Y esto realmente, incluso si usted lo ha hecho, y si usted considera que lo ha hecho, tan solo con verse comuníquese con esa persona, háblele, dígale que ha sido por amor y hable para buscar una solución conjunta. Nunca se está fuera de tiempo para dar ese amor, ese amor nutritivo y que no se convierta en un amor castrante, en un amor que pone obstáculos en lugar de realmente responder a la verdadera esencia del amor que en el fondo, por mucho miedo que nos dé, es dejar libertad, dar libertad a los seres que amamos para que ellos expresen toda su personalidad, crezcan, se desarrollen, se fortalezcan e inclusive también sean unos excelentes padres, unos excelentes madres de las generaciones futuras. Este es el número de la sobreprotección. Es un número muy difícil, es un mensaje muy difícil de dar. Puedo estar hiriendo muchas susceptibilidades, puedo estar hiriendo inclusive muchas sensibilidades, pero es, está hecho para que tomemos conciencia del peligro que para una personalidad determinada significa la sobreprotección. Hay que vencer ese miedo, hay que vigilar, por supuesto, y eso nunca se va a quitar cuando nosotros padres vemos, por ejemplo, que nuestros hijos ya adultos, ya autónomos, entonces quieran vivir, esa vigilancia nunca va a terminar y es nuestro deber ser asesores y llamarles la atención o llamarles a comunicación si vemos que están haciendo algo que no les es conveniente. Todo eso es posible, pero no sobreproteger, es decir, no vivir la vida, no vivir los inconvenientes ni evitarle todos los inconvenientes a un ser vivo que está en pleno ejercicio del oficio más complejo, pero más hermoso, que es el oficio de vivir. Este es el mensaje número 370 y es el mensaje 
que lo dejamos para que usted reflexione con este hermoso cuadro de Freddy Márquez. Es un cuadro que usted puede ver en el patio latinoamericano del arte. Esto queda en la avenida Los Mangos, urbanización La Florida, en Caracas, Venezuela. Y usted puede estar ahí y puede disfrutar de muchas obras de autores venezolanos contemporáneos. Será hasta el próximo de los mil mensajes.